তাকে আমরা পালাইতে দেব না অবশ্য তাকে কিন্তু আমরা অবশ্য পালাইতে দেব না তার গদিটা ছেড়ে দেওয়া উচিত আপোষে এখনো সময় আছে জনগণ কিন্তু যখন গরম হয়ে যাবে আমরা যখন গরম হয়ে যাব জনগণ গরম হয়ে যাবে আদেশ সে তো কা 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 সারা দিন কাউয়ার মতো কাকাই করতে থাকে সে কাসিনা তর তর করে কাঁপতাছে তেলের উপরে যেমন মাছ দিলে কি করে মাছটা টক বক টক বক করে তারেক রহমান বিএনপির আন্দোলনে শেখ হাসিনার মসনদ টক বক টক বক করতেছে আর বেশি আমাকে বেশি কথা বললে সব বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকব ইলেকশনের পরে যদি আসতে পারি আবার করব বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে বলছিলাম যে একটু প্রতিদিন যেন কিছুটা লোড শেডিং দেয় তাহলে মানুষের একটু মনে থাকবে যে না লোড শেডিং আছে আমি আবার বলছি খুব স্পষ্টভাবে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে বাংলাদেশে যারা ইলেকশন রিগিং এর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে তাদের উপরে ভিসা নীতি আরোপ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র হ্যালো আসসালাম আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মন্ডলী আশা করছি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মন্ডলী আপনারা অবগত আছেন যে বর্তমান সময়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেওয়া একটা বক্তব্য নিয়ে কিন্তু রাজনৈতিক গঙ্গল তুমুল পরিমাণে তোলপান সেখানে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছে কিন্তু সব বেশি বাড়াবাড়ি করলে সব বন্ধ করে দেব তো এর বিপক্ষে বিএনপির ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা খেপে কিন্তু তিনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যকে কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি কি বলেছেন সেগুলো একটু আমরা দেখে আসি চলুন তারপরে বিস্তারিত আলোচনা করব। লেস 
বিএনপির আন্দোলনে নেই যদি মানের মানে এই শেখ হাসিনার যদি শুভবুদ্ধির্ণ উদয় না হয় তিনি যদি সারা বিশ্বের কথা বাংলাদেশের কথা বাংলাদেশের জনগণের মনোভাবের মূল্যায়ন না করে ফের যদি একতরফাভাবে ওই চোদ্দই পাঁচ জানুয়ারির মতো ওই তিরিশ সালে আঠারোই ডিসেম্বর আঠারো সালের তিরিশে ডিসেম্বরের মতো যদি সে জোর করে বাংলাদেশের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায় আমরা বিএনপি যে ধরনের আন্দোলন লাগে সেই ধরনের আন্দোলনই তার এক রহমান দেবে শেখ হাসিনা আজকে দেউলিয়া হয়ে রাজনৈতিক অবস্থান হারিয়ে তিনি আজকে আবল তাবল কথায় মেতে উঠেছে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করে একটা আর উনি উত্তর দেয় আর একটা সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেছে যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচনগুলি হয়েছে বিগত দিনে সব কয়েকটি নির্বাচন বৈধতা পেয়েছে আর সেই প্রশ্নের দাবে শেখ হাসিনা কি বলে সৈ জিয়াউর রহমান সে কিভাবে কি করছে খালেদা দিয়ে কি করছে তার এক রহমান আরে ভাই আমরা তো পনেরোটি বছর পর্যন্ত ক্ষমতার বাইরে আপনি পনেরোটি বছর পর্যন্ত ক্ষমতায় আছেন আজকে দেশের কেন এই দুর্ভিক্ষময় পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা কে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমান তিনি শেখ হাসিনাকে ওই বিদেশ থেকে এনে যে বাকশাল সেই বাকশাল পরিবর্তন করে বাংলাদেশের সর্বদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে শহীদ পেরসিনের জিয়াউ রহমান যার কারণে আওয়ামী লীগ পুনর্জন্ম হয় এবং এই বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ পায় পোশাক শিল্পের মাধ্যমে যে এই বাংলাদেশ আজকে চলে সেই পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তা প্রথম পোশাক শিল্পের রপ্তানি প্রথম শুরু করেন শহীদ জিয়াউ রহমান দেশ নেত্রী বেগম খালেদা দিয়াকে তিনি হত্যার হুমকি দিয়েছে তিনি তার মৃত্যু কামনা করছে এক লক্ষর উপরে মামলা চল্লিশ লক্ষর উপরে আসামি আমরা শেখ হাসিনা খুনি হাসিনাকে বাঁচতে চাই আপনি যতই আন্দোলন যতই দমন পীড়ন চালান যতই মামলা দেন যতই মানুষ খুন করেন আমরা বিএনপির নেতা কর্মীরা রাজপথ অতীতেও ছাড়ি নাই আগামী দিনেও রাজপথ ছাড়ব না আজকে পেয়েজের কাছে একশো টাকা এক কেজি সয়াবিন তেলের দাম দুইশো টাকা মানুষ বাঁচবে কি করে এই দেশের মানুষ খাবে কি একটু দুর্ভিক্ষের দিকে আপনি এই বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছেন আর আপনি বলছেন যে উন্নয়ন করছেন কি উন্নয়ন করেছেন আপনি এই যে একটা এই যে ফেলাই ওভার করছেন বাংলাদেশে যে কটি ফেলাই ওভার করেছে পার্শ্ববর্তী ভারত সহ প্রত্যেকটা দেশের তুলনায় আপনি কয়েক গুণ টাকা আপনি বেশি খরচ করেছেন খরচ আপনি করেননি শেখ হাসিনা এই মেগা প্রজেক্টের নামে এই যে টাকাগুলো আপনি লুট করেছেন সমস্ত টাকা আপনি বিদেশে পাচার করেছেন আজকে ব্যাংকগুলো খালি আজকে মোবাইলের টাকা পারলে টাকা নাই সবকিছু আজকে দিশে আরো অবস্থা আর এসে বলছে যে একটা উন্নয়ন আমরা বলতে চাই আমাদের নেতা শহীদ পেরসিরেন জিয়াউর রহমান জাতির কঠিন ক্রান্তিকালে নিজ জীবনের কথা না ভেবে স্ত্রী সন্তানের কথা না ভেবে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে চাপিয়ে পড়ে এবং দুইটি যে এগারোটি সেক্টরে যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে প্রথম যে দুইটি সেক্টর হয়েছে দুইটি সেক্টরের প্রতিষ্ঠা শহীদ জিয়াউর রহমান কমান্ডার ছিলেন তার আদলে এগারোটি সেক্টরের মাধ্যমে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের কোনো আবদান নাই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি এই আওয়ামী লীগ এই শেখ হাসিনা এই আওয়ামী লীগের তো বলতে চাই তোমরা আজকে তো স্বাধীনতার কথা বলো কোথায় কোথায় মুক্তিযুদ্ধের কথা বলো তোমরা বলো এই আওয়ামী লীগের নেতারা কোথায় মুক্তিযুদ্ধ করেছে একজনও মুক্তিযুদ্ধ করে নাই তারা সব ভারতে পালিয়ে গেছে আর কেউ পাকিস্তান চলে গেছে শহীদ জিয়াটাকে সারা দিয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা কৃষক শ্রমিক জনতা হাতে হাত রেখে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র পাঁচানব্বই হাজার তার অধিক অস্ত্র সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে এই দেশের জনগণ হিন্দু মুসলমান সবাই যুদ্ধ করে শহীদ জিয়াটাকে সারা দিয়ে আমরা এই দেশ স্বাধীন করেছি আপনার স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আপনারা পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে এসে ক্ষমতা দখল করেছেন এবং দুঃশাসন এই যে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের সময় এই দেশে যে সীমাহীন দুর্নীতি দুঃশাসন লুটপাট হয়েছে সেই লুটপাটের কারণে এই দেশে একটি দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছে চুয়াত্তরের সেই দুর্ভিক্ষে এই দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে মানুষের সকুনে কুকুরে কুকুরে একসাথে ডাস্টবিনের খানা খেয়েছে এই চুয়াত্তরের সরকারের সময় সেই পরবর্তী সময়ে সেই সরকার জনগণকে সে ই করে 
তারপর সে বাকশাল কায়েম করে সমস্ত গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করে বাক স্বাধীনতার সমস্ত পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে মাত্র নিজের পোষা চারটা পত্রিকা রেখে ওই স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার বাকশালের সরকার সমস্ত পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে এক না এক অত্যন্ত বাকশাল কায়েম করেছে এবং তিন মাসের ভিতরে তিনটা সামরিক কু ঘটেছে তিনটা সামরিক কু ঘটেছে ভারতের মাধ্যমে তেসরা নভেম্বর ক্রিকেটার খালেদ মোশারেফ ভারতের প্রত্যক্ষ মদতে সামরিক কু করে এবং তখন দেশের স্বাধীনতা সর্বমুক্ত বলতে কিছুই থাকে না সব ভারতের হাতে চলে যায় সেই মুহূর্তে একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্বাধীনতা বিবর্জিত একটি ভাঙা সোকেস একটা ভাঙা একটা তলাবিহীন চুরির বাংলাদেশকে আমাদের নেতা শহীদ জিয়াউর রহমান সাতই নভেম্বর সিপাহী জলতার ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে আসে এবং শহীদ জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে সমতার কেন্দ্র বিন্দুতে এসে তিনি ঘরে বসে থাকেননি আজকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে স্পোকস পারসন ম্যাথিউ মেলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন বিবৃতিটি ইতিমধ্যেই আমি জানি না আপনাদের হাতে হয়তো পৌঁছে গেছে তারপরও আমি আবার বলছি খুব স্পষ্টভাবে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে বাংলাদেশে যারা ইলেকশন রিগিং এর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তাদের উপরে ভিসা নীতি আরোপ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র আমি যদি এক্সাক্টলি কি বলা হয়েছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটা পড়ি সেখানে বলছে টেকিং স্টেপস টু ইম্পোজ ভিজা রেস্ট্রিকশন অন ইন্ডিভিজুয়ালস ইনভলভ ইন আন্ডারমাইনিং দ্য ডেমোক্রেটিক ইলেকশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ তারা শুরু করে দিয়েছে ভিজা রেস্ট্রিকশন দেওয়া টুডে দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট ইজ টেকিং স্টেপস টু ইম্পোজ ভিজা রেস্ট্রিকশন অন বাংলাদেশি ইন্ডিভিজুয়ালস রেসপন্সিবল ফর আওয়ার কমপ্লিসিট ইন আন্ডারমাইনিং দ্য ডেমোক্রেটিক ইলেকশন প্রসেস ইন Bangladesh. These individuals include members of law enforcement, the ruling party and the political opposition. The United States is committed to supporting free and fair election in Bangladesh that are carried out in a peaceful manner. It is Shantipurna Abad Shushu Nirbachon in Lokhe, Jodhi Tara Mone Kare Jay কেউ সে সরকারি দলের সদস্য হতে পারে বিরোধী দলের সদস্য হতে পারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য হতে পারে প্রশাসনের কর্মকর্তা হতে পারে সেটা যেই হোক না কেন যদি তারা মনে করে যে বাংলাদেশের নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ করবার ব্যাপারে তারা বিঘ্ন সৃষ্টি করছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বাধা তৈরি করছে তাদের ওপরে ভিজা রেস্ট্রিকশন আরোপ করবে আপনি জানেন যে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আছেন এবং আজকেই একটি ছবি সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফেসবুকে ছবিটিতে ডোনাল্ড লু আজরাজিয়ার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ইন্টারেস্টিং একটা ছবি এখানে আরও একজন আছেন পাঁচজনের একটা ছবি সেই ছবিতে আজরাজিয়া বা ডোনাল্ড লুর যেই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যে কনফিডেন্স এবং যে হাসি আমরা দেখতে পাচ্ছি মুখে খুবই সারপ্রাইজিংলি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে সেই হাস্যজ্জ্বল ভাবটা নেই নর্মালি কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসতে পছন্দ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একজন হাসি খুশি মানুষ তারা দুজনের কেবি গোমরা মুখ নন কিন্তু ছবিটি যদি আপনারা লক্ষ্য করেন আপনারা দেখবেন যে ওজরা জিয়া বা ডোনাল্ডুর মুখে যেই এক স্বতঃস্ফূর্ত হাসি সেই হাসিটা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে আমরা দেখছি না তারা দাঁড়িয়েছেন পোজ দিয়েছেন কিন্তু তাদের মুখে স্বাভাবিক যে হাসি আমরা সব সময় দেখি সেটি নাই থাকবার অবশ্য কোনো কারণও নাই কারণ ছবিটা দেখার সাথে সাথে আমার মনে হয়েছে এই দুই ব্যক্তি ডোনাল্ড লু এবং আজরা জিয়া বাংলাদেশে এসে স্বাধীন অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে যেমন চাপ দিয়েছিলেন এই ওয়াশিংটন ভিজিটেও নিউ ইয়র্ক ভিজিটেও আমরা একইভাবে দেখেছি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের উপর আজরা জিয়া একই ধরনের চাপ দিয়েছেন তিনি পররাষ্ট্র সচিবকে আবারও বাংলাদেশের সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের করবার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র এরকম একটি নির্বাচন দেখতে চায় বলে তিনি আবারও পররাষ্ট্র সচিবকে অবহিত করেছেন এর দুদিন পার হয় নাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আজরার যে মিটিং হয়েছে সার্ড লাইন মিটিং বলছে আজরা সেটাকে সেও একটা টুইট করেছে এবং সে তার সেই টুইটের মাধ্যমে সে জানিয়ে দিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কি আলাপ হয়েছে এবং সেখানে তিনি বাংলাদেশের অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রীকেও তাগাদা দিয়েছেন বলে তিনি 
দাবি করেছেন সুতরাং এই সাইডলাইন মিটিংটি প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর জন্য খুব একটা স্বস্তিদায়ক ছিল না আপনারা আজরার টুইটটাও দেখে নেবেন সেখানে সে বলেছে যে সাইডলাইনে প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে তার বৈঠক হয়েছে সেখানে রোহিঙ্গা সমস্যার নিয়ালাপ হয়েছে এবং তিনি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের উপরে জোর দিয়েছেন এরপরে আজকে আরেকটা খবর দেখলাম আমি আবারও বলবো যে এই খবরটি চন্দন নন্দী লিখেছেন এনি নিউজে এবং এর আগে তিনি দাবি করেছিলেন যে বাংলাদেশে এয়ারফোর্স চিফকে যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডা ভিসা দিতে নারাজ মানে নাখোশ মানে নারাজি হয়েছে তারা ভিসা দেয়নি বাংলাদেশের এয়ারফোর্স চিফকে এবার চন্দন নন্দী বলছেন যে এমন একজন ব্যক্তি যেই ব্যক্তির উপস্থিতি আসলে আমরা সকলেই মনে করছি যে তার উপস্থিতির অভাব বোধ করছি আমরা কারণ যখনই প্রধানমন্ত্রী কোনো সফরে যান ঠিক যেমন তার পরিবারের সদস্যরা সেখানে অবধারিতভাবে উপস্থিত থাকেন একই রকমভাবে এই ব্যক্তিটিও তিনি যেখানেই যান সেখানেই এই ব্যক্তিটিও উপস্থিত থাকেন কিন্তু এই একটা সফর আমরা দেখলাম যুক্তরাষ্ট্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ সফর নির্বাচনের একদম দোরগোড়ায় সফরটি এই সফরে ওই ব্যক্তি নাই ব্যক্তিটি আর কেউ নন তিনি সালমান এফ রহমান এবং সালমান এফ রহমানের ব্যাপারে চন্দন নন্দী এনি নিউজে বলছেন যে তাকে ভিজা দেয়া হয় নাই ভিজা নীতির বেশ কিছু বলির মধ্যে সালমান এফ রহমানও একজন এবং সালমান এফ রহমান দেশে আছেন তিনি ব্যবসার কারো কাজে বা অন্য কোনো কাজে দেশের বাইরে নাই এক এই রিপোর্টটি সেটাও বলছে বলছে তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন কারণ তিনি ওই দিনই একটি বিয়ে অ্যাটেন্ড করেছেন খুবই এক্সট্রা ব্যাগেন্ড একটা বিয়ে বিরাট জোর আয়োজনের মধ্যে দিয়ে সেই বিয়েটি হয়েছে এবং সেই বিয়েটি এস আলম গ্রুপের কর্ণধারদের একজনের পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠান সেখানে সালমান এফ রহমানকে হাসি মুখে পোজ দিতে দেখা গেছে সকলের সঙ্গে সুতরাং তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ সেটাও বলা যায় না আবার তিনি তার ব্যবসার কাজে দেশের বাইরে আছেন তাও নয় তাহলে তিনি অবধারিতভাবে যিনি প্রধানমন্ত্রীর সকল সফরের সঙ্গে হন যার অ্যাক্সেস আসলে বা ইনফ্লুয়েন্স আসলে এতটাই বেশি যে যাকে গণভবনে অনেক ব্যক্তিগত ছবিও তিনি মাঝে মধ্যে ফ্লাস করে দেন বাইরে সেই মানুষটি প্রধানমন্ত্রীর এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সফর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টানা পড়েন নিয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা চলছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে সরকারের তরফে এক ধরনের খুবই সেন্সিটিভ একটা সময় পার করছে সরকার কখনো সরকার হতাশ হয়ে বলছে যুক্তরাষ্ট্র চায় না এই সরকারকে কখনো বলছে তারা সেন্ট মার্টিন দিলেই থাকতে দেবে কখনো বলছে যাব না আমরা যুক্তরাষ্ট্রে কখনো বলছে আবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছু আমরা কিনবো না তাদের কাছে বেচবো না মানে নানান রকম কথাবার্তা এর মধ্যেই নির্বাচনের আর ঠিক দু মাস আড়াই মাস বাকি তিন মাস বাকি এর মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের লর্ড বহর একশো ষাট জনের উপরে বোধ হয় এবার তার সফর সঙ্গী হয়েছে এতগুলো মানুষ যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সফরে সেখানে সালমান এফ রহমান নাই একটু সারপ্রাইজিং না ব্যাপারটা এই জন্যই চন্দন নন্দী বলছেন যে ভিজা নীতির সম্ভবত আরেকজন বলি হইলেন এই সালমান এফ রহমান এবং এই মানে সফরটা সালমান এফ রহমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ কারণেই যে আমরা দেখেছি যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যারাই বাংলাদেশ সফরে এসছেন নির্বাচনের ব্যাপারে কথা বলেছেন সরকারের উপরে কোনো না কোনোভাবে চাপ সৃষ্টি করেছেন একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তারা কিন্তু ব্রেকফাস্ট মিটিংটা সালমান এফ রহমানের সঙ্গেই সেরেছেন অথবা রাতের ডিনারটা তাদের হয়েছে সালমান এফ রহমানের বাসায় সুতরাং সরকারের সঙ্গে নেগোসিয়েশন বা সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সমঝোতা যেটাই আপনি বলেন না কেন বাইরের দেশগুলো কিন্তু করছিল সালমান এফ রহমানের মাধ্যমে সুতরাং এই সফরটি যেটি নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ ভীষণ রকম গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমানে যে অবস্থা তাতে এই সফরটি ভীষণ ভীষণ রকম গুরুত্বপূর্ণ সেখানে কেন সালমান এফ রহমান নাই এই প্রশ্নটা তো উঠতেই পারে আমি চন্দন নন্দী কি বলেছেন আমি একটু মানে বলি ওয়েন বাংলাদেশ প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ফলোড বাই ওয়ান সিক্সটি ফাইভ স্ট্রং কন্টেনজেন্ট অফ পলিটিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ডিগনেটরিজ সিনিয়র গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস বিসাইজ আদার্স বোর্ডেড বিমান বাংলাদেশ ফ্লাইট the one person who was 
conspicuous by this abs by his absence was Salman F. Rahman. Extra poishot tijonir bishal ekti bahor. Shekhane ekti ke jaman shorkari kormo kotta raachen, rajnoitik bekti tora achen, achen bapshai netri brindo. Shekhane Salman F. Rahman nai. Isn't that very surprising? Chandu nundi tai bolchen. Rahman is the economy and industrial advisor to Sheikh Hasina and enjoys the position and pranks of a cabinet minister. He is more than that. Shetei holo kotha. Unni advisor at chyo anek beshi. Cabinet minister at chyo anek beshi. Ekhani hi prashno ta. Jeti ni nai keno. He virtually controls the government in Dhaka and his powers are said to be wide and far-reaching. He is therefore also a much feared man. Oniki Salman er bapare bhaipan sharkar er oti 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 influential vikti. Ebong sharkari daler jadesh shangye bivhinna shumaya madher boi chak hai, boi chak hai bolte talk shote kotha hai, kothao seminar e dakha hole kotha hai. তারা এই একটা ব্যক্তি সম্পর্কে বেশ ভয় নিয়ে কথা বলেন এবং মানে নির্দ্বিধায় তারা অনেকেই স্বীকার করেন যে সরকারের মধ্যে এক নাম্বার শক্তিশালী ব্যক্তি মানে প্রধানমন্ত্রীর পরপরই যদি কেউ থাকেন যিনি প্রধানমন্ত্রীকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারেন যে কোনো ভাবে সেটা হচ্ছে সালমান এফ রহমান সুতরাং তার এই অ্যাবসেন্স চন্দন নন্দী যদি প্রশ্ন তোলেন সেই প্রশ্ন তো থেকেই যায় এবং বিশেষ করে যখন যুক্তরাষ্ট্র আজান দিয়ে বলছে তারা ভিসা নীতি অ্যাপ্লাই করা শুরু করেছে দেশের অর্থনৈতিক পূর্বাভাস নেগেটিভ বা নেতিবাচক করেছে ফিচ রেটিংস যারা আমার ভিডিও খুব নিয়মিত দেখেন তাদের মনে থাকার কথা এই আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং যে সংগঠনগুলো সংস্থাগুলো সেগুলোকে আমি একাধিক ভিডিও করেছি তারা বাংলাদেশ সম্পর্কে কি বলছে মোটামুটি আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করেছি তিনটা প্রতিষ্ঠানের নাম আমরা একটু মনে রাখবো একটা হচ্ছে মুডিজ একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড পুয়ার্স এস অ্যান্ড পি বলে আর একটা ফিচ এই তিনটাকে বিগ থ্রি বলে পৃথিবীতে ক্রেডিট রেটিং দেওয়ার মতো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে অনেকগুলো কিন্তু এই তিনটাকে সবচেয়ে রিলায়েবল হিসাবে ধরা হয় সে কারণে এগুলোকে একসাথে বিগ থ্রি বলে সো ফিচ যখন বলছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পূর্বাভাস নেতিবাচক সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস একটু আগেই জানিয়ে রাখি আমি জানি যে বাংলাদেশে বলা শুরু হবে আমরা তো গরিব দেশ আমরা এই সেই আমাদের ওপরে সব ঝামেলা আমরা দেখেছি না যখনই হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অ্যামনেস্টি বা জাতিসংঘ আমাদেরকে নিয়ে কিছু বলে ওরা ওখানে কি বলেছে ওরা ইসরায়েলে কি বলেছে এই রকম নানান কথাবার্তা আমি রীতিমতো একটা কলাম লিখেছিলাম একবার যে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইসরায়েলের দখলদারিত্ব নিয়ে কি রকম কঠোর সব তাদের অবজারভেশন আছে তারা কি কঠোর সব মন্তব্য করেছে এগুলো না জেনে এক ধরনের মুখস্থ কথা ফিচ সম্পর্কে বলছি ফিচ কিছুদিন আগে আমেরিকার ক্রেডিট রেটিং কমিয়েছে যেটা নিয়ে আমেরিকান সরকারও পছন্দ করে না কিন্তু আমেরিকারও ক্রেডিট রেটিং কমিয়েছে ফলে আমরা এটুকু খুব ক্লিয়ার করতে পারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো কখনো ভুল করে নাই তা না যেমন বলা হয় যে দু হাজার যে অর্থনৈতিক মন্দা হয়েছিল সেগুলো গ্রহণযোগ্য কোনো পূর্বাভাস তারা দিতে পারে নাই কিন্তু এটা হয় নাই কখনো যে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তারা খুব বাজেভাবে ম্যানিপুলেটেড হয় সুতরাং এটাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এটাকে যে গুরুত্ব দিতে হবে তার একটা প্রমাণ হলো প্রধানমন্ত্রী নিজে এবার তিনি জাতিসংঘে গিয়ে ঋণ মান নিয়ে কথা বলেছেন আমাদের অনেকে চোখ এড়িয়ে গেছে আমি সেটাও একটু যোগ করব যে এই ঋণ মানের উপর উনি কতটা অসন্তুষ্ট আছেন থাকার কথা এবং কেন অসন্তুষ্ট সে জায়গায়ও যাব ফিচ গত বছরও আমাদের এটাকে স্থিতিশীল হিসাবে বলেছিল অর্থনৈতিক পূর্বাভাস নেগেটিভ হওয়ার মানেকে প্রথম আলোর রিপোর্ট থেকে একটু পড়ি আমি কিছু নিজেও কিছু কথাবার্তা বলবো এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি তবে বাংলাদেশ এখনও তার ঋণের দায় মেটাতে বা বাধ্যবাধকতা পূরণে সক্ষম এছাড়া ঋণের সরকারের ঋণ ও সমপর্যায়ের অনুষ্ঠিত তুলনা কম জিডিপি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ভালো কিন্তু এইগুলো বলছে রাজস্ব জিডিপির অনুপাত নিম্ন নিম্ন মাথা পিছু আয় ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা ও সুশাসনের ঘাটতির কারণে ভালো দিকগুলো ফিকে হয়ে যায় তারা বলছে অর্থনীতির বহিস্থ খাতের অবনতি যে কারণে ধাক্কাসটা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ঝুঁকি বলা মোকাবেলা বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে যেমন মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের পদ্ধতি পরিবর্তন ঋণদাতাদের সহায়তা নেওয়া এসব করেও বিদেশি মুদ্রার পতন ঠেকানো যায়নি বা বাজারে ডলার সংকট মেটানো যায়নি বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এসব বিষয়ে কবর কঠোর অবস্থান নিলেও সংকট মোকাবেলায় করা সম্ভব হয়নি আরও বলছে তারা রিজার্ভ পরিস্থিতি এখনো চ্যালেঞ্জের মধ্যে বিনিময় হার নিয়ন্ত্রিত তেলের দাম বেশি এবং ভবিষ্যতে আমদানি বিধি নিষেধ শিথিল করার চাপের কারণে চলতি হিসাব ঘাটতি দু পর্যন্ত থাকতে পারে 
তারা আরো বলছে চব্বিশ পঁচিশ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণ পরিষদ করা যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা পূরণের সক্ষমতা অর্জন করা উচিত বাংলাদেশের তার মানে বাংলাদেশ সেই বৈদেশিক ঋণ তাকে পরিশোধ করতে হবে চব্বিশ পঁচিশ সেটা সক্ষমতার ব্যাপারেও তাদের সিরিয়াস সন্দেহ আছে খুব অল্প কথায় বলবো আমি ডিটেল আলোচনা করেছি আমার আগের ভিডিওগুলোতে একটু বলি ঋণ মানের ব্যাপারটা কি সে তাদের একটা মানুষকে যখন আমরা ব্যক্তির কথা যদি চিন্তা করি যে একজনের কে ঋণ মান ভালো খারাপ মানে ও বেশি ঋণ পাবার যোগ্য তার মানে তার উপার্জন তার অন্য ঋণের অবস্থা তার দায় সেগুলো এমন অবস্থায় আছে যে এই ঋণটা নিলে সে আশা করে ব্যাংকও দেখবেন আসলে আপনাকে আমি আমাদের ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের কথা বলছি না যারা টাকা নিয়ে শত শত হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে মেরে দেবে তাদের কথা বলছি না সাধারণভাবে ব্যাংকই করে দেখবেন আপনি যখন একটা লোন চাইলেন সে আপনার যাবতীয় কত ডেটা চাইবে ডেটা নিয়ে সে দেখতে চায় আসলে ঋণটা পরিশোধ করার মতো ক্ষমতা আপনার আছে কিনা খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় খেয়াল করবেন একজন মানুষ প্রচুর আয় করে ব্যবসায়ী যিনি মাসে ধরুন আমরা পাঁচ সাত লাখ টাকা আয় করেন সে তুলনায় একজন চাকরিজীবী দু লাখ টাকা আয় করে অনেক ক্ষেত্রে তিনি সহজে ঋণ পান ও অ্যানালাইজ করে যখন একটা ব্যবসায়ী যখন আয় করছেন তার আয়টা ফিক্স না অনেক আয় করছেন হয়তো তিনি কিন্তু উনি ব্যবসায় যে কোনো সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন ওনার আয় তো কমে যেতে পারে ওনার ঋণ টিন মিলে ওনার অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে সো এসব হিসাব করে আমরা বলি যে একটা নর্মালি ক্রেডিট রেটিং যে একজন ব্যবসায়ী পাঁচ লাখ টাকা আর্ন করেন আর একজন চাকুরিজীবী দুই বা তিন লাখ টাকা আর্ন করেন উনি হয়তো ব্যাংকের দৃষ্টিতে বেটার ক্রেডিট রেটিং ওনার হবে যে এনাকে ঋণ দিলে সেটা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আমার বেশি কারণ একটা ফিক্সড আর্নিং আছে তার চাকরি চলে যেতে পারে সব কিছু ক্ষেত্রেই ঝুঁকি থাকে কিন্তু কম ঝুঁকি আছে পরিশেষে আপনার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার অভিনয়টা জানাবেন এবং আপনার মতামতটা জানাতে অবশ্যই বলবেন না ধন্যবাদ